Pues yo creo que a mí me influyó mucho el provenir de una familia, eh, iba a decir emprendedora, son empresarios realmente y los que no son empresarios son artistas. Y yo creo que la, el, punto, el punto coincidente de ambos eh, pasados son el deseo de libertad, ser libres, poder definir cuál es tu vida, cómo la haces y evitar en lo posible estar en una rutina, seguir un horario que te marcan los demás, no poder ser quien traza el rumbo por el que va tu vida, gobernar al final. Yo creo que la formación es fundamental, pero no, no lo que uno ha estudiado y cierra el capítulo, creo que la formación continua es fundamental, creo que hay que formarse porque el mundo es muy complejo, Nos, eh, el sentido común no es siempre lo que predomina en la solución de los problemas con que te encuentras en el mundo de la empresa o en cualquiera de los mundos y el conocer esa realidad significa formarse y formarse entre otras cosas es educarse, ¿no? ir a escuelas, elegir eh, las mejores escuelas posibles. En fin, estar siempre alerta al conocimiento, a la formación y lo mismo es en una cena con un señor de 91 que te encuentras con estos chavales jóvenes que están recién salidos de la universidad y que están ya montando su negocio y soñando con making it big. Así que yo creo que este estar muy abierto y que formarse es mucha literatura, mucho curso y sobre todo realmente estar escuchando a aquellos que saben y ver qué, qué se puede aprender de ellos. Bueno, yo empecé, mi primer trabajo fue como becaria en la universidad. Cuando estaba en cuarto ya me llamaron del Departamento de Política Económica y empecé como becaria, enseguida empecé a dar clases, luego hice el doctorado. Mantuve el mundo de la universidad 16 años, pero enseguida que acabé la carrera y a los dos años empecé a trabajar en una empresa familiar en temas inmobiliarios y ahí tenía un conflicto continuo de horarios. La universidad la manejaba mucho mejor porque las fechas de vacaciones son muy largas y, y yo estaba venga a tener niños en aquella época y me era muy fácil. En cuanto los niños empezaron a crecer y ya son más difíciles de gestionar, eh, era imposible mantener las mismas vacaciones y los mismos horarios con, en la empresa en la que estaba, en que tenía que ser agosto sí o sí, entonces Navidad, Semana Santa. Total, que por un empujón de mi marido decidí que en vez de trabajar por cuenta ajena y responder a horarios impuestos, mmm, me montaba por mi lado y entré en este mundo de la seguridad originalmente, en el que sigo después de 24 años, y, y el mundo del emprendedor o crear una empresa. Empezamos siendo muy pequeñitos y gestionando mi agenda de trabajo y de niños, pero gestionas tu tiempo y sobre todo tus sitios y, y yo creo que me ha resultado bien porque yo creo que mi gran satisfacción es ver que tengo unos hijos todos muy encaminados, muy ordenados, muy emprendedores todos y, y la empresa marcha. Entonces eh, realmente el mundo laboral empecé por cuenta ajena y ahora estoy por cuenta propia, que yo creo que es lo que me ha dado libertad para poder elegir y equilibrar mis distintos gorros. Rodearse de los mejores, creo que para, para hacer una empresa, si tienes ánimo de hacer una gran empresa y de ser competitivo en el mercado, tienes necesariamente que rodearte del mejor talento que puedas eh, adquirir. Otra clave, supongo, es eh, estar viendo oportunidades de mercado, es decir, qué potencial cliente tienes en el mercado y cómo llegar a él y ser capaz de acercarte a ese cliente, es decir, de alguna manera un enfoque muy comercial y saber que le puedes ofrecer algo que no está acostumbrado a recibir. Si supera sus expectativas es cuando fideliza realmente al cliente y para ello tienes que estar en contacto permanente con el mundo que te rodea, es decir, uno no puede ir solitario o puedes contratar a un magnífico comercial que tenga esas capacidades y, y que sean las que completan la empresa. Y una tercera, desde luego, constancia y no arrugarse ante, ante las miles de dificultades que todos los días encontramos. Yo creo que cada mañana hay que levantarse y pensar que esa noche te tienes que acostar para dormir, es decir, que tienes que estar tranquilo con que lo que has hecho está bien hecho y hacerlo lo mejor posible, ponerse siempre al límite. Si cada día sembramos eh, una buena acción, y cuando digo buena acción es en todos los ámbitos, en el personal, en el profesional, en el familiar, esa noche se duerme tranquilo y lo que hoy sembramos de bueno, seguro que tiene cosecha, igual no mañana o pasado, pero habrá frutos. Y un trabajo bien hecho hoy eh, será un trabajo valorado eventualmente, eh, una relación bien montada será una alegría en el futuro y, y cuidarse, que es la parte personal, eh, no cometer excesos. 
No estar corrigiendo todo el tiempo el, el, el rumbo, hay que corregir continuamente el rumbo porque tienes que estar haciendo reflexión, dónde me estoy excediendo, dónde estoy llegando, en fin, hacer las cosas bien cada día en el ámbito personal, profesional y personal y, y mañana vendrá y seguro que viene con alegrías.